Hello guys, if you're dreaming to become a successful engineer, then this session will going to help you lot more. Yes, today we are talking about Satyabama University. So guys, one question arising in your mind that why Fisher's Gate is talking about Satyabama University today. So Satyabama University is a MAC A grade and BA accredited university with all India University rank 39 as per NIR 2020. ये अपने आप में काफी बड़ी बात होती है ऑल ओवर इंडिया 39 रैंक इस यूनिवर्सिटी के लिए अटल रैंकिंग भी इनको इनोवेशन में फिफ्थ मिला हुआ है ऑल ओवर इंडिया इसके साथ ही ये फोर स्टार यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 450 एशियन यूनिवर्सिटीज में आती है ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक भी इनको 1001 है और ऐसे यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ना चाहेगा तो so, जाहिर सी बात है अगर आपको यहां पे एडमिशन चाहिए इंजीनियरिंग सेक्शन में जाने के लिए तो आपको एस ए ट्रिपल ई प्री एग्जाम देनी बहुत जरूरी है सो so, व्यूअर्स आज के इस स्पेशल सेशन में हम कई सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं साथिया बामा यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसी यूनिवर्सिटी है कैसे ये एग्जाम होती है क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कैसे यहां पे स्टूडेंट्स को 41 लाख पर एनम तक के पैकेजेस मिलते हैं ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में भी। सो व्यूअर्स यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। सो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए कौन-कौन से इंजीनियरिंग की ब्रांचेस यहां पे अवेलेबल है तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर साइंस काफी फेमस ब्रांच है तो यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस में फोर टाइप्स दिखेंगे जैसे कंप्यूटर साइंस प्लेन हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन हो या फिर कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट हो साथ ही में यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच है मैकेनिकल है आईटी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है मेकेट्रॉनिक्स से बायोटेक्नोलॉजी हो बायोमेडिकल हो एरोनॉटिक्स हो या फिर ऑटोमोबाइल हो तो ऐसे कई सारी क्वालिटी इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहां पे आप लोगों के लिए है सो so गाइस अब ऐसे क्वालिटी यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना हो तो आपको ऐसे ट्रिपल ई एग्जाम देनी बहुत जरूरी होती है अब इस एग्जाम के बारे में हम टोटल जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी कैसा पैटर्न होगा सिलेबस क्या रहेगा और कैसे आप इसमें लास्ट ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अब यहां पे एसए ट्रिपल ई में आपको एप्लीकेशन करना है बी बीटेक बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बैचलर ऑफ डिजाइन अगर इन चारों में से कोई भी फील्ड के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो ही आपको एसए ट्रिपल ई का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम सबसे पहले बी या फिर बीटेक क्या एलिजिबिलिटी देखेंगे तो यहां पे आपको 10 प्लस 2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर आईटी या फिर बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के साथ और इसमें आपको मिनिमम 45 परसेंटाइल होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 40 परसेंट आपका ट्वेल्थ में होना बहुत जरूरी है वहीं अगर हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की एलिजिबिलिटी देखें तो आपका 10 प्लस 2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ विथ एवरेज 50 परसेंट मार्क्स एंड वैलिड नाटा स्कोर अब नाटा एग्जाम क्या है उस रिलेटेड मैंने पहले ही एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाया हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर वहीं आपको बैचलर ऑफ डिजाइन जैसे क्वालिटी फील्ड में जाना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगा आपका 10 प्लस 2 विथ मिनिमम 45 परसेंट मार्क एंड 40 परसेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है इस एग्जाम का सिर्फ फाइव स्टेप आपको फॉलो करनी है वेबसाइट पे जाना है उनके और आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपका मेल वेरीफाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरने हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सबमिट करना है बस आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अब इसी के बाद सबसे बड़ी बात आ जाती है आप पे फी स्ट्रक्चर या फिर क्या-क्या फैसिलिटी आप लोगों के लिए है अब जैसे कि हमने देखा ही है कि कई सारे इंटीग्रेटेड अवार्ड्स है एक्रेडिटेशंस है इस यूनिवर्सिटी को तो जाहिर सी बात है आपके लिए कई सारी क्वालिटी फैसिलिटीज भी यहां पे है वहीं अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड आपके लिए स्कॉलरशिप स्कीम निकाला हुआ है यानी कि जो स्टूडेंट्स 1 से लेके 25 तक के रैंक लाएंगे ऐसे ट्रिपल ई प्री एग्जाम में उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा यानी कि आपको कोई भी कॉलेज फी या फिर हॉस्टल फी पे नहीं करनी है 
ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है वहीं अगर जिन स्टूडेंट का 26 से लेके 2500 तक के रैंक आता है इस एग्ज़ाम में तो उनका फीस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है या फिर जिन बच्चों का 2500 के ऊपर का रैंक रहेगा उनका किस टाइप का रहेगा ये सब चीज़ें मैंने लिंक में भी दी हुई है आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर जाके भी ये सब चीज़ें आराम से देख सकते हैं सो गाइज अब तक हमने देख लिया कि कैसे क्वालिटी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे कैसे क्वालिटी आपके लिए फैसिलिटीज़ है कैसा फी स्ट्रक्चर है कैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स है अब बारी आ जाती है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक जानने की अगर हम इस पैंडमिक जैसे ईयर में भी देखें 3.68 परसेंट की ग्रोथ हुई है यहाँ पे प्लेसमेंट्स में और 41 वन लैक्स का हाईएस्ट सिटी सी भी इस बार गया हुआ है अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं फॉल हुआ है डिक्रीज हुआ है प्लेसमेंट में पैंडमिक की वजह से लेकिन उल्टा इनका थ्री के साथ ग्रोथ हुई है और यहाँ पर मीडियम सैलरी पैकेजेस में भी इनकी ईयर वाइज ग्रोथ देखने को मिली है फोर पॉइंट पर एन का मीडियम सैलरी पैकेज गया हुआ है 230 के आसपास कंपनियां यहां पे आ चुकी है स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए जहां पे 1822 स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिले हैं यानी कि नियर अबाउट 2000 के आसपास स्टूडेंट्स बिन प्लेस्ड और अगर हम माइलस्टोन की बात करें और रिसेंट अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे 90 परसेंट से भी ज़्यादा का प्लेसमेंट इस यूनिवर्सिटी में देखा गया है ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में भी और 100 प्लस ड्रीम रिक्रूटर्स यहाँ पे आए हैं इस साल की अगर हम बात करें 2021 की तो अभी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू है और हाइस्ट सिटी सी इस बार का 27 सेवन लैक्स गया हुआ है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आप लोग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर आपका भी बहुत इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एडमिशन लेने का तो डेफिनेटली आपको ऐसे ट्रिपल ई एग्ज़ाम के बारे में सोचना है इस रिगार्डिंग मैंने एलिजिबिलिटी हो या फिर इनके लास्ट ईयर पेपर्स हो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैं आशा करता हूं कि आज का स्पेशल सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टाफ के लिए हमें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए सो so, अगली बार फिर मिलते हैं और एक एजुकेशनल स्टाफ के साथ टिल देन हैव अ ग्रेट डे हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज